नमस्कार दोस्तों यूपीएससी सिलेबस की महत्व को समझने के लिए आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं दो सवालों के साथ करना चाहता हूं और ये दोनों ही सवाल पास्ट ईयर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में दो सवाल दिख रहे होंगे मैं आपको थोड़ा समय देना चाहता हूं ट्राई टू आइडेंटिफाई कि यूपीएससी मेन्स की कौन से पेपर की ये दो सवाल हो सकते हैं पॉज करिए वीडियो को टाइम लीजिए आराम से पहला सवाल कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछ रहा है और दूसरा सवाल ऑयल पोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है दोनों ही पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ सवाल आप लोग को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और एक आम एस्पिरेंट इनफैक्ट ऐसे एस्पिरेंट्स भी जो शायद थोड़ी बहुत पढ़ाई कर भी चुके हैं जिनको बाइफरकेशन पता है वो लोग बताएंगे कि सर ये दोनों ही सवाल जी का होना चाहिए क्योंकि इसमें एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें है लेकिन यहीं पे आप गलत हो जाते हो क्योंकि पहला जो सवाल है ये जी एस वन का सवाल है और दूसरा सवाल जी एस थ्री का सवाल है और ये दोनों ही सिविल सर्विस मेंस 2023 की सवाल है ऐसा नहीं कि मैं आप क्रॉस चेक कर सकते हो तो दोस्तों अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो अच्छी बात है आप लोग को और भी कई सारी ऐसे एग्जांपल्स के साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा ईच एंड एवरी कीवर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन सिलेबस जिसके माध्यम से अगर आपका सपना भी यूपीएससी क्रैक करने का है अगर आपका सपना भी इन सभी सर्विसेज में दाखिला लेने का है ये भी पता होना चाहिए कि कुल 21 वन सर्विसेज है जिसकी आप अप्लाई या एप्लीकेशन भरते हो यूपीएससी को जब आप लोग अप्लाई करते हो तो ये ग्रुप ए सर्विसेज ग्रुप बी सर्विसेज इन सभी सर्विसेज काफी प्रेस्टिजियस सर्विसेज है आई आईएफएस, आईपीएस ये तीनों को या फिर पहले चार पांच को सब लोग जानते हैं डेनिक्स का नाम कोई नहीं जानता डेनिप्स का नाम कोई नहीं जानता या फिर यू नो पोस्टल सर्विसेज के बारे में है रेलवे सर्विसेज के बारे में है तो इन सभी प्रेस्टिजियस सर्विसेज में जाने से पहले थोड़ा मेहनत आपको सिलेबस की डॉक्यूमेंट में भी करना होगा ताकि आपको सही मायने में मालूम पड़े कि एग्जैक्टली की क्या है और कौन सा पार्ट सिलेबस का कहां फॉल इन करता है ताकि आप लोग देखिए सिलेबस का इंपॉर्टेंस अगर मैं समझाऊं इफ आई एम टू टॉक अबाउट द सिलेबस आप बोलोगे सर ये तो बेकार की काम है क्या फायदा सिलेबस जान के देखिए सबसे पहली चीज आप पढ़ाई कैसे करते हो यू डू द स्टैटिक स्टडी ऑफ बुक्स चाहे लक्ष्मीकांत हो डी डी बासु हो जो भी हो स्पेक्ट्रम इंडिया हो या एस के नोट हो और दूसरा करंट अफेयर्स अगर आपको ये ही नहीं मालूम कि मेंस के कौन से पेपर के लिए मैं ये वाला आर्टिकल रेलिवेंट है मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं या कर रही हूं ये वाला आर्टिकल कहां पे मैं अप्लाई कर पाऊंगा इन विच पेपर ऑफ मेंस और आजकल सवाल मैं कुछ और सवाल भी दिखाना चाहूंगा इनफैक्ट आप दो के पेपर को खोल के देखिए सवाल काफी मल्टी डायमेंशनल आता है जैसे ये सवाल आप पूछोगे सर ये तो क्लाइमेट चेंज का सवाल है जीएस वन में कैसे आ गया देखिए दोस्तों आप सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को पढ़ेंगे डिस्कस द कंसिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज फूड सिक्योरिटी का एंगल ट्रॉपिकल कंट्रीज के बारे में पूछी जा रही है तो भारत के अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्योग्राफी का भी यहां पे एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा और ज्योग्राफी कम्स अंदर जीएस वन तो इस तरीके के अप्लाइड इंटर रिलेटेड चीजें एनवायरमेंट का एस्पेक्ट आपको बिल्कुल जायर से जान डालना पड़ेगा यहां पे बट इसके साथ साथ ज्योग्राफी की कंसेप्ट भी आप डालेंगे सोसाइटी की कंसेप्ट भी आप डालेंगे एग्रीकल्चर का कंसेप्ट आप डालेंगे तो सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन है मल्टी डायमेंशनल एक डिसिप्लिन एक सब्जेक्ट रिलेटेड कोई सवाल यूपीएससी में आजकल कम ही देखने को मिलता है और ऐसा ये सिर्फ एक उदाहरण है उसी साल के पेपर में मैं दस ऐसे और उदाहरण निकाल सकता हूं और अगर पास्ट फाइव इयर्स की बात करेंगे तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो आपको एहसास दिलाएगा कि सिलेबस की इस वीडियो को देखना और सिलेबस की डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करके अपने घर के दीवारों के सामने चिपकाना बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये ना केवल सिर्फ फ्रेशर्स के लिए प्रेशर्स तो इसको ये आपके लिए अनिवार्य है बट मुझे लगता है जो बच्चे एक आध एम निकाल भी चुके हैं उन लोग के भी बीच हमें ऐसे बच्चे मिलेंगे जो शायद सिलेबस को आज तक एक एक पॉइंट पिन पॉइंट करके पकड़ के नहीं पढ़े हैं तो फ्रेशर्स जरूर से आप लोग को मेरी पूरी भरोसा है इसमें कि आपको फायदा मिलेगा 
बट इफ यू आर अ रिपीटर अगर आपकी एग्जाम क्रैक होने में दिक्कतें आ रही है तो शायद सिलेबस जो कि सबसे फाउंडेशनल स्टेप होता है आपकी इस जर्नी का उस चीज में कहीं आप गलती ना कर बैठे हैं और चलिए अगर आप गलती किए भी हो इट्स नेवर टू लेट ठीक है बेटर लेट देन नेवर चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस की इस पढ़ाई को इन सभी सर्विसेज जो भी आपका ड्रीम सर्विस है इसमें दाखिला लेने की एक कोशिश करते हैं देखिए एग्जाम पैटर्न को अगर हमें समझना है सबसे पहले प्रलिम्स होगा उसके बाद मेंस होगा इंटरव्यू होगा इतना तो सबको पता है बट डू वी नो कि प्रलिम्स में से कितने बच्चे मेन्स लिखेंगे अगर आप पूछते हैं कि सर कितने बच्चे प्रिलिम्स के लिए फॉर्म भरते हैं दस से ग्यारह लाख बच्चे प्रलिम्स के लिए फॉर्म भरते हैं उसमें से पांच से छह लाख लोग ही जाके अपियर करते हैं बाकी सब एबसेंटीज होते हैं और ये प्रलिम्स में से जो पांच छह लाख बच्चे लिखते हैं उसमें से कितने लोग मेंस में अपियर करेंगे डू यू नो इसका एक रेशियो है दोस्तों और मैं ये सारा चीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा दिखाना चाहता हूँ अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू द सिविल सर्विसेज मेन्स एग्जामिनेशन विल बी अबाउट ट्वेल्व टू थर्टीन टाइम्स द टोटल अप्रोक्सीमेट वेकेंसीज मतलब अगर आपका वैकेंसी हजार है तो उसका 12 से 13 गुना 12 इंटू थाउजेंड या फिर 13 इंटू थाउजेंड तो डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी करीब करीब 12000 से 13000 लोग अगर हजार वैकेंसीज है तो आपकी मेंस लिखेंगे आजकल हजार वैकेंसी से नीचे ही आता है मोस्ट लास्ट फाइव इयर्स की ट्रेंड अगर देखे देखा जाए तो आपके करीब करीब दस लोग जाके मेन्स के लिए एलिजिबल होते हैं इसी के बाद आपका आता है मेंस के पेपर्स उसके बारे में बात करेंगे और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू स्टेज आता है अब इंटरव्यू स्टेज में कितना लोग अप्लाई करता है कि कितने बच्चे जो मेंस लिखते हैं हाउ मेनी ऑफ देम विल क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू ये बेसिक स्टेप्स है जो आपको क्लैरिटी देगा कि आपको कितने स्तर पर तैयारी को आगे रखना है ताकि आप एक सेफ सुरक्षित जगह पे सेफ सुरक्षित मार्क्स के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं देखिए इंटरव्यू के लिए भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर गाइडलाइंस दिया गया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी समंड फॉर इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट विल बी अबाउट ट्वाइस द नंबर ऑफ वैकेंसीज मतलब जितने भी वैकेंसीज है हजार वैकेंसीज का हमने एग्जाम्पल लिया था तो आपकी इंटरव्यू अपियरिंग कॉल आएगा दो बच्चों को तो काफी एक अच्छा रेशियो है मतलब वन का रेशियो है तो कहीं ना कहीं हर एक दो बच्चों में से एक बच्चा फाइनल लिस्ट में अपना नाम पाएगा तो अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो तो आप काफी अच्छे एक प्रोबेबिलिटी में आ जाते हो कि आपका चयन होगा 50-50 चांसेस होता है लेकिन तो उसको भी कैसे दूर कर सकते हैं हम मेंस के मार्क्स के द्वारा इन सभी चीजों के ऊपर विस्तार रूप से चलिए आज डिस्कशन करते हैं शुरुआत करते हैं प्रलिम्स के साथ प्रलिम्स की एग्जाम दो पेपर में बटा हुआ है और इन दोनों ही पेपर का ड्यूरेशन जो है दो घंटे का होता है और दोनों ही पेपर्स सेम डे पे कंडक्ट किया जाता है बोट ऑफ देम विल बी कंडक्टेड इन द सेम डे जनरली संडे को ठीक है किसी भी एक संडे को कंडक्ट किया जाता है और पेपर वन की अगर हम लोग पूरी की पूरी सिलेबस को देखेंगे तो दिस इज द सिलेबस अगर आप ऑफिशियल गाइड के साथ जाएंगे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडिया एंड वर्ल्ड जोग्राफी फिजिकल सोशल इकोनॉमिक देखिए जोग्राफी के कितने विभाजन है उतना पूछने से ही बच्चा डर जाता है तो आप क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो जो ज्योग्राफी का एंगल था उसमें इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी का क्वेश्चन था वो दैट क्वेश्चन हैड एन एंगल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी बट सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते ही नहीं है डू यू नो देर आर एनसीआर फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्लास ट्वेल्थ में वी ओनली रीड क्लास इलेवन फिजिकल ज्योग्राफी बट क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते ही नहीं है तो इन सभी चीजों को कब पढ़ोगे वेन विल यू रियलाइज की दैट बुक इज इंपॉर्टेंट बोला नहीं जाता है सब लोग माजिद हुसैन उठा लेंगे डायरेक्टली गौचेंग लियोंग उठा लेंगे ऑल दो बुक्स आफ्टर रीडिंग दैट वी हैव रियलाइज के क्वेश्चन फिर भी इकोनॉमिक सोशल ज्योग्राफी से आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आप यूपीएससी के अन्य एग्जाम्स में भी देख पाएंगे एक क्वेश्चन था रिसेंटली की विशाखापट्टनम पोर्ट कैसा पोर्ट है What kind of port is Vishakhapatnam port? Direct NCERT question है. ठीक है. तो these things are there in the, not there in the buzzwords of UPSC के videos, but in the syllabus. तो syllabus is very important. फिर polity में क्या पढ़ोगे आप? Polity and governance. पहली बात तो governance हम छोड़ ही देते हैं. क्या होता है? We'll only read the constitution. Everyone reads the constitution. सही है. But political systems के ऊपर we hardly study. 
पंचायती राज के ऊपर वी स्टडी पब्लिक पॉलिसी के ऊपर वी हार्डली स्टडी राइट इश्यूज के ऊपर वी हार्डली स्टडी पोलिटिकल सिस्टम माने विल हैव टू नो कि कितने तरीके के अलग अलग पोलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करती है क्वेश्चन डेफिनेटली आजकल ज्यादा एनालिटिकल एंड कंसेप्चुअल आ रहा है बट ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने का राइट right उनके पास है यूपीएससी के पास पीपल ऑफन से कि यूपीएससी एनी थिंग अंडर द सन कैन कम बट असल में बात तो यह है कि वेल डिफाइंड एक सिलेबस है प्रिलिम्स थोड़ा सा वेग में मान सकता हूं बट मेन्स में तो और भी ज्यादा वेल डिफाइंड सिलेबस है तो इफ यू हैव अ गुड होल्ड ऑफ द सिलेबस नो वन कैन सेव यू फ्रॉम क्रैकिंग द नो वन कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम क्रैकिंग द प्रिलिम्स ठीक है तो अच्छे से आप पढ़िए इस चीज को पॉलिटिकल सिस्टम अगर आप थोड़ी सी डेफ्ट में पढ़ाई करते हो तो टोटल आठ तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं एरिस्टोटल द फादर ऑफ पोलिटिकल साइंस आफ्टर रीडिंग वन फिफ्टी एट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ये कैटेगराइज दम ठीक है तो डेमोक्रेसी के टाइप का ओलीगार्की के टाइप का सो ऑल दोज थिंग्स पॉलिटी इज वन ऑफ दैट सिस्टम एक्चुअली जो कि इंडिया में फॉलो होता है सो यू हैव टू हैव सम लेवल ऑफ डेफ्ट इन योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे लाइक यू डू फॉर अदर एग्जामिनेशन यू पी एस सी इज द मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन तो आपको थोड़ा सा उसमें डेफ्ट एंड नॉलेज टेस्ट किया जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट खास तौर पर इस डेवलपमेंट को देखने के लिए क्या पूछे जाएंगे मोस्टली इट विल बी द स्कीम्स सरकार के स्कीम्स काफी ज्यादा जरूरी है अच्छा स्कीम्स कहाँ से पढ़ना होता है अगर आप सब सिर्फ स्कीम का नाम पढ़ के जाएंगे एंड द एसोसिएटेड मिनिस्ट्री देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एस एस सी यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यू पी एस सी यू पी एस सी डिमांड करता है कि आप पी आई बी को उठाए आप उस स्कीम को सर्च करें गूगल में जस्ट टाइप द नेम ऑफ द स्कीम एंड उसके बाद पी आई बी टाइप करे प्रधानमंत्री आवास योजना पी आई बी उस स्कीम की डॉक्यूमेंट को पढ़े डिटेल में देखे क्या क्या प्रावधाने हैं ये हम लोग काफी अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी करते हैं सत्यजीत सर जब भी कोई स्कीम पढ़ाते हैं आपको ही गिव्स यू द ओवरव्यू ऑफ द स्कीम एंड आल्सो उसके इंपॉर्टेंट पिन पॉइंटर्स जो आपको याद रखने हैं ठीक है तो काफी जरूरी हो गया है कि आप स्कीम की डिटेलिंग को भी नजर रखे पॉवर्टी इंक्लूजन डेमोग्राफिक्स सोशल सेक्टर इनिशियटिव एक्सेट्रा सेम तरीके से जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज दैट वी डू रिक्वायर एंड जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिस अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमर्जिंग सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि आजकल की मॉडर्न जमाने में देर इज रैपिड ग्रोथ इन द टेक्नोलॉजिकल स्फेयर और इसी के साथ एक ब्यूरोक्रैट को एक सिविल सर्वेंट को बहुत जरूरी हो गया है कि आप अपकमिंग टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेटेड रखे ताकि अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिनारियोज क्राइम सिनारियोज क्रिमिनल्स को पकड़ने में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को अपडेट रखने में आप सक्षम हो और इसी वजह से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन इतने देखने को मिलते हैं एनवायरमेंट के क्वेश्चन क्यों इतने देखने को मिलते हैं एनवायरमेंट के क्वेश्चन इसलिए देखने को मिलते हैं बिकॉज आई एफ ओ एस ठीक है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के भी जो प्रलिम्स होता है जिस एग्जाम को फॉरेस्ट सर्विस की नियुक्ति के लिए कंडक्ट किया जाता है दैट इज कंबाइंड विद द सिविल सर्विसेज तो फॉरेस्ट वाले बच्चे भी इस एग्जाम को सेम डे सेम एग्जाम को लिखते हैं तो इसीलिए एनवायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ द रेलिवेंस इन द करेंट टाइम्स एंड बाकी सारी चीजें तो ये हेरिटेज है जियोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी ठीक है इकोनॉमी ये तो हमेशा से ही यूपीएससी में पूछा गया है दिस इज वट द प्रम्स पेपर वन इज कंसिस्टिंग ऑफ टू मार्क्स हंड्रेड क्वेश्चन एंड उसी के साथ सी सैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो पेपर टू होता है दिस इज जस्ट द क्वालिफाइंग पेपर मतलब आपको इसमें थर्टी थ्री परसेंट मार्क्स लाना है थर्टी थ्री परसेंट ऑफ टू हंड्रेड इज हाउ मच सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स 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 तो अराउंड सिक्सटी सेवन मार्क्स अगर आप इसमें सिक्योर करते हो तभी जाके आपका पेपर वन इवेलुएट होगा जी हाँ दोस्तों आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ पेपर टू पहले इवेलुएट होता है पेपर टू में दो सौ में से अगर आपने एटलीस्ट सिक्सटी सेवन या उससे अधिक नंबर लाए तभी जाके पेपर वन इवेलुएट होगा अगर आपका नंबर इससे कम है तो पेपर वन इवेलुएट ही नहीं होगा यू आर देन एंड देयर आउट ऑफ द रेस इससे ऊपर आपने इस पेपर में स्कोर किया तब जाके कट ऑफ निर्धारित करने के लिए प्रिलिम्स का कट ऑफ निर्धारित करने के लिए आपकी इस पेपर को इवेलुएट किया जाता है कि कितना आपने स्कोर किया एंड दिस कट ऑफ इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिलेटिव कॉम्पिटिशन अच्छा इसमें क्या आता है इसमें कुल चार चीजें हैं तीन चीजें वी कैन से 
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग एंड आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स ये तीन चीजें अगर आप अच्छे से करेंगे यू विल सिक्योर गुड मार्क्स इंटरपर्सनल स्किल्स हो जाए लॉजिकल रीजनिंग डिसीजन मेकिंग ये कहीं ना कहीं यू कैन पुट नेम अंदर दीज थ्री हेडर्स ओनली इन तीन हेडर्स को अगर आप अच्छे से करेंगे आई वुड से इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट डे बाई डे ठीक है अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट कैट लेवल के इफ यू हैव अपियर्ड फॉर यू नो एम बी एंट्रेंसेस लाइक कैट तो आप डायरेक्टली देख पाएंगे कि वहां से पैसेजेस को कॉपी किया गया है कॉम्प्रीहेंसन साउंड्स वेरी इजी बिकॉज स्कूल के लेवल से हम लोग करते आ रहे हैं बट द कॉम्प्रीहेंशन दैट आर आस्ट हियर आर डिफिकल्ट आई एग्री टू डेट फैक्ट एंड दैट इज वट मेक्स मी अपील टू यू कि आप सी सेट को इग्नोर मत करिए इवन डो यू आर एन इंजीनियर आई हैव फुल रेस्पेक्ट ऑफ योर न्यूमेरिकल स्किल्स योर मैथमेटिकल स्किल्स बट दिस इज कमिंग फ्रॉम अनादर इंजीनियर ट्रस्ट मी यू नीड टू डू सम अमाउंट ऑफ होमवर्क एंड प्रैक्टिस अगर आप आराम से एक सौ के ऊपर ला रहे हो बिना कुछ पढ़े देन ठीक है यू कैन टेक डैट पेपर अ बिट कैजली बट अगर आपके नंबर सौ के नीचे आता है और काफी फ्लक्चुएट भी कर रहा है तो आई वुड से थोड़ा सा आपको इसमें फोकस करना चाहिए इतना कर लोगे तो प्रलिम्स इज क्वालिफाइड ठीक है ये जो पढ़ाव है आपका इस पढ़ाव को आप क्वालिफाई कर लोगे हाल फिलहाल में कट ऑफ हंड्रेड के ऊपर नहीं जा रहा है आप देख भी पा रहे हो तो जी एस वन फाइनल डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा ठीक है जो पेपर मैंने दिखाया जिसमें सारे सब्जेक्ट है तो उसको अच्छे से पढ़िएगा मैंने डिकोड करने की कोशिश की है जितने भी कीवर्ड्स मैंने बताया यहाँ पे यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ ईच ऑफ दीज कीवर्ड्स आपको देखना है कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तो आईआर को पढ़ा है कि नहीं नेशनल इंपॉर्टेंस तो नेशनल न्यूज को पढ़ा है कि नहीं क्या हो रहा है अब हाल फिलहाल में नेबरहुड काफी इंपॉर्टेंट हो गया है तो बांग्लादेश में टर्मोइल म्यांमार में टर्मोइल श्रीलंका में टर्मोइल पाकिस्तान चाइना के साथ तो ऐसे ही रिश्ते बिगाड़े हुए हैं अभी रिसेंटली इसराइल पेलेस्टाइन का वार तो चल ही रहा था अभी इसराइल लेबनन का भी एक युद्ध देखने को मिला विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हिजबुल्ला तो इंटरनेशनल इश्यूज नेशनल इश्यूज नेबरहुड इश्यूज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट पॉइंटर सेकेंड पॉइंटर में इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट तो काफी जरूरी होता है जो स्टैटिक चीजें हैं नेशनल मूवमेंट की बिल्डअप से लेके फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस इन एटीन एंड उसके बाद से सेफ्टी वर्ल्व थ्योरी की यू नो प्रोपगेशन के साथ कांग्रेस फॉर्म होता है एंड देन हाउ एंटायर यू नो इनकमिंग ऑफ गांधी स्वदेशी मूवमेंट इन ठीक है बंगाल पार्टीशन इनकमिंग ऑफ गांधी 1915 फिर चंपारण खेरा अहमदाबाद ठीक है रावलत ऑल दोज इवेंट्स नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस क्विट इंडिया मूवमेंट अच्छे से आपको क्योंकि लिखा गया है नेशनल मूवमेंट में आपको स्ट्रेस करना है ज्योग्राफी पॉलिटी मैंने डिस्कस किया था ब्रीफली ज्योग्राफी बाय डैट क्वेश्चन पॉलिटी बाय द पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम्स के द्वारा एनवायरमेंटल इश्यूज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो प्लीज पे स्पेशल अटेंशन टू डीज इसके बाद दोस्तों मेन्स का पढ़ा हुआ आता है लेट्स होप दैट ऑल ऑफ यू क्वालिफाई द प्रम्स एंड उसके साथ ही मेन्स का आपका दौर स्टार्ट होता है अब मेन्स में यूपीएससी में थोड़ा डिफरेंट है मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन ठीक है एपीएससी के लिए तैयारी करते हो बट मेंस में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको चीज देखने को मिलेगा दैट इज द क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर्स अब ये दो पेपर होता है दोस्तों इसमें पेपर ए और पेपर बी क्या है पेपर बी इज मैंडेटरीली इंग्लिश और पेपर ए इज वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस टू बी सिलेक्टेड बाई द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेजेस इन द एट शेड्यूल तो एट शेड्यूल में आपको पता है ट्वेंटी हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो एसमीज इज ऑल्सो डेयर इफ यू आर फ्रॉम असम यू कैन चूज एसमीज ठीक है द राइटिंग मीडियम विल बी एसमीज मतलब जो भी लैंग्वेज आप चूज करते हो उसी मीडियम में आपको लिखना होगा एंड दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर दीज टू पेपर विल नॉट बी काउंटेड फॉर मेरिट मेरिट में ये काउंट नहीं होगा आप बेसिक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को अगर सेटिस्फाई करते हो जस्ट लाइक सी सेट वैसे ही यहाँ पे अगर क्वालिफाइंग मार्क्स आप अचीव करते हो तो यू आर गुड टू गो फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स रेस्ट ऑफ द पेपर्स ठीक है तो ये पहले पहले आप कर ले उसके बाद आपकी पेपर्स काउंटेड टू बी फॉर मेरिट मेरिट के लिए कौन कौन से पेपर्स देखिए हर एक पेपर का 250 नंबर का वेटेज है तो पेपर वन एस का है पेपर टू जी एस वन जी एस टू जी एस थ्री जी एस फोर चार जी एस के पेपर यहाँ पे पांच नहीं होता है चार जी एस के पेपर और एक एस का पेपर ठीक है पांच पेपर्स आपको इस 
सेक्शन में देखने को मिलेगा विल गो इन डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ दीज पेपर डो नॉट वरी और इसके बाद ये मेरिट के लिए है लेकिन ये नॉट फॉर मेरिट मेन्स है स्टार्टेड मेन्स में पहले दो पेपर्स आप देंगे लैंग्वेज पेपर्स जस्ट फॉर क्वालिफाइंग यहाँ से मेरिट स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है दो और पेपर आपको देने पड़ेंगे ऑप्शनल के यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने होंगे ऑप्शनल एक ही होंगे ऑप्शनल एक ही होगा आपका इट इज नॉट दैट यू आर चूजिंग टू ऑप्शनल यू आर चूजिंग ओनली वन ऑप्शनल बट वो पेपर दो होंगे जैसे आप पकड़ लीजिए हिस्ट्री ऑप्शनल के हो तो हिस्ट्री का ही दो पेपर में विभाजित रहेगा आपका पूरा का पूरा सिलेबस पी एस आई आर ऑप्शनल जैसे कि हमने एस पी एम ने इफ यू नो दैट वी हैल्सो मेड द स्टडी फॉर ऑप्शनल फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है हमने कौन कौन से ऑप्शनल आपको दिए हैं वी हैव गिवन यू एंथ्रोपोलॉजी वी हैव गिवन यू सोशोलॉजी वी हैव गिवन यू पी एस आई आर वी हैव गिवन यू हिस्ट्री राइट एंड वी हैव गिवन यू जियोग्राफी एज वेल तो ये पांच ऑप्शनल हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि सबसे नो कॉमन एंड यू नो मोस्ट चूज एन ऑप्शन है यू आर गेटिंग इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्टडी फ्रॉम हियर तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जिसका फायदा आप उठा सकते हो और आपकी ऑप्शनल में सबसे ज्यादा नंबर उठते हैं अगर आप किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट के मार्क लिस्ट को देखेंगे आउट ऑफ दीज फाइव हंड्रेड मार्क्स और गुड कैंडिडेट वुड स्कोर क्लोज टू थ्री हंड्रेड और थ्री हंड्रेड प्लस सम सिनेरियोज में 300 हंड्रेड प्लस भी आता है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथ्स ऑप्शनल जिसमें कनिशक कतारिया ने शायद 360 के करीब स्कोर कर लिया था दैट इज एक्सेप्शनल केस बट एक ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल में 280 से लेके 300 हंड्रेड मार्क्स इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड स्कोर जो कि जीएस में नहीं आता है ठीक है 300 मतलब आपके इंडिविजुअल पेपर्स में अगर इक्वल विभाजन भी कर तो 150 150 ला रहे हो जीएस पेपर्स में 110 लाने के लिए लोग रो देते हैं वेटेज सेम है जीएस के पेपर्स में भी ढाई सौ है तो ढाई सौ जीएस आउट ऑफ जीएस आउट ऑफ टू फिफ्टी इन जी एस एक सौ दस एक सौ बीस इज फिनल स्कोर मतलब उसके ऑल इंडिया रैंक वन बन जाओगे आप शायद अगर कंसिस्टेंटली सभी में लाते हो तो हंड्रेड इज कंसिडर टू बी अ गुड स्कोर इन फैक्ट इन जी एस ठीक है आपकी नाम रैंक में लिस्ट में आ जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी से बट यहाँ पे देखिए ना ऑप्शन में डेढ़ सौ डेढ़ सौ नंबर कुछ लोग यहाँ पे इट कैन नॉट बी ऑलवेज द सेम कोई यहाँ पे 120 ट्वेंटी कोई यहाँ पे वन एटी भी ला सकता है दिस कैन ऑल्सो बी द विभाजन बट ऐसे नंबर आ रहे हैं ना पी एस आई आर में भी आया है एंट्रो में भी देखा गया है सो पीपल आर स्कोरिंग तो ऑप्शनल बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर कि आपकी यूपीएससी मेन्स निकलेगी कि नहीं जो अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे इग्नोर करते हैं और ऑप्शनल को बाद के लिए छोड़ देते हैं बट ट्रस्ट मी प्रीलिम्स से पहले पहले प्रीलिम्स की तैयारी करने की शुरुआत से आपको ऑप्शनल साथ ही साथ लेके जाना है जैसे कि अगले साल आपकी प्रीलिम्स होगी अभी दिसंबर तक आपको सोचना ही नहीं है आपको प्रीलिम्स के साथ साथ ऑप्शनल्स पढ़ना ही पड़ेगा ताकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको सिर्फ दो ढाई महीने का समय मिलता है उस समय आप मेन्स के जी पेपर पढ़ेंगे ऑप्शनल पढ़ेंगे लैंग्वेज पेपर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे एंड ऑप्शनल की सिलेबस थोड़ी वास्ट होती है तो इस वजह से आपको ऑप्शनल्स की एक या दो रीडिंग एटलीस्ट प्रायर टू राइटिंग प्रीलिम्स कंप्लीट करके रखनी चाहिए दिस इज वट माई सजेशन टू यू वुड बी तो इसी तरीके से रिटर्न का टोटल आपका 1750 नंबर का होता है और बाद में पर्सनैलिटी टेस्ट आता है इंटरव्यू 275 तो टोटल मार्क्स जिस पे मेरिट काउंट होगा 2025 का है इसमें प्रीलिम्स का नंबर नहीं इंक्लूडेड है इसमें दो क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर के नंबर भी नहीं इंक्लूडेड है राइट right? तो इस तरीके से आपका जो है ओवरऑल मेंस का स्ट्रक्चर बनता है अब देखते हैं क्या क्या है एक एक पेपर को विस्तार रूप से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं देखिए दोस्तों क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर्स के बाद पहला पेपर आपका जो रहेगा डेट विल बी द एसए पेपर अब एसए में दो प्रकार के एसे हमें देखने को मिलता है पहला एसे आता है फिलोसफिकल एसे स्टेट इज लाइक द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ ऐसा एक कोटेशन दे दिया एक्सप्लेन करो जस्ट एक्सप्लेन डू और दाई कोटेड स्टेटमेंट एक्सप्लेन करो स्वराज इज माई बर्थ राइट एक्सप्लेन करो तो एक ओपन एंडेड आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है एंड इट इज ऑन यू हाउ यू पोर्ट्रेड एड स्टेटमेंट आप उसके बारे में कैसे लिखते हो विल हैव टू राइट थाउजेंड टू ट्वेल्व हंड्रेड वर्ड ऑन दैट 
एंड मैं कहना चाहता हूं ऐसे टॉपिक्स थोड़े रिस्की भी होते हैं बट रिवार्डिंग भी होता है डबल आर दिस इज रिस्की ऑल्सो बट रिवार्डिंग ऑल्सो ये वो फुल टॉस बॉल है जिसको अच्छे से आप हिट करोगे तो छक्का आएगा और अगर आप थोड़ा सा अपर एज लग जाता है तो कैच हो सकता है बाउंड्री में तो यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑन चूजिंग द रैशनल कि किस फ्लो के साथ आप आगे बढ़ेंगे और बाद में क्या कंक्लूजन निकल के आएगा और कैसे आप इसको मल्टी डायमेंशनल करते हो जो इशू स्पेसिफिक ऐसे होता है ये थोड़ा सेफर होता है बट लेस रिवार्डिंग भी कहा जाता है कहा जाता है इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू जो मैं कह रहा हूं इट इज नॉट अ थम रूल फॉर एवरी वन इट इज जस्ट लाइक वट वी हैव सीन थ्रू आवर स्टूडेंट्स ठीक है तो जब दिल्ली में मैं था तो बहुत बच्चे ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड भी करना चाहते हैं देर आर ऑप्शन एक्चुअली ऐसा नहीं कि दो क्वेश्चन है दोनों ही लिखना है देर विल बी फोर इन द सेक्शन ए देर विल बी फोर इन द सेक्शन बी तो उस आधार पर आप यू कैन चूज ओनली टू ऑफ दम वन फ्रॉम ईच सेक्शन तो आसानी से कुछ बच्चे ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड भी करते कुछ लेते भी थे टॉपिक्स को और ढाई सौ नंबर का पेपर है तो एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस दोनों में नंबर इक्वली डिवाइडेड है तो इसमें इशू स्पेसिफिक मतलब वुमेन इशूज कुछ ये इसीलिए कुछ बच्चे चूज करते क्योंकि द टीम्स आर डिसाइडेड या तो वुमेन स्पेसिफिक इशू होगा या एनवायरमेंट स्पेसिफिक इशूज होगा या सोसाइटी स्पेसिफिक इशू होगा टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक इशू होगा ठीक है या फिर सम करेंट इवेंट करंट इवेंट बेस्ड इशू तो कुछ ऐसे ही छह सात थीम्स है जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी ऐसे डिवाइडेड होगी और इन थीम्स को आप अगर तैयार करके जाएंगे पहले से आप कोटेशन डेटा फैक्स यू नो रट के जाते हो तो आप जस्ट रिप्रोड्यूस कर सकते हो उसमें डायमेंशन को एड करना होता है तो वो सब सिखाया जाता है फाउंडेशन क्लासेस में आप आ सकते हो जिसमें वी टीच यू फ्रॉम द वेरी बेसिक्स के कैसे एक ऐसे को आप हैंडल करेंगे बट दिस इज वट यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि एडिटोरियल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है जो भी न्यूज में एडिटोरियल आता है लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग कि कैसे सी राजा मोहन एक एडिटोरियल को लिखता है अब जब सी राजा मोहन मैं बता रहा हूं यू शुड नो कि किस तरीके का आर्टिकल वो लिखते हैं स्ट्रेटेजिक इशूज में लिखते हैं डिफेंस के इशूज में लिखते हैं इंटरनेशनल के इशूज में लिखते हैं किस तरीके के इशूज में वो लिखते हैं You should be very very careful in that. ठीक है सुहासिनी हैदर सी राजा मोहन हैप्पी मोहन जेकब ये सारे कंटिन्यूसली मतलब दीज आर द मोस्ट कॉमन राइटर्स ऑफ हिंदू इंडियन एक्सप्रेस तो ये पढ़ पढ़ के हम लोग को रट गए हैं हम लोग इनके नाम आप अगर बोलोगे कि सी राजा मोहन ने इसके ऊपर लिखा है हैप्पी मोहन जेकब ने इंडिया पाकिस्तान के ऊपर लिखा है तो मैं बता दूंगा कि हैप्पी मोहन जेकब अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर लिख रहा है तो सीज फायर वायलेशन उसमें रहेगा बिकॉज हैप्पी मन जेकब प्रोफेसर हैप्पी मन जेकब जे के प्रोफेसर है वो जाके रहे हैं सीज फायर वायलेशन को खुद एक्सपीरियंस करने के लिए ये यू नो लिव्ड लाइफ एंड पीओ के मैं उनके जब सेमिनार में अटेंड कर रहा था दिल्ली में तो उनसे बात करने का मौका मिला तो तब उन्होंने ये सब मुझे कहा था तो इस तरीके से आपको ना एडिटोरियल के द्वारा काफी अच्छा एक होल्ड uh, मिल जाएगा ओवरऑल कैसे एक ऐसे को आप कैरी कर सकते हो एंड डैट राइटिंग स्पिरिट विल ऑल्सो हेल्प यू इन जी एस बट इसमें एक चेंज होता है कि जी एस में जनरली आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करते हो एक सब हेडिंग दे दिया ऐसे चार पांच पॉइंट लिख दिए बट इसमें जनरली स्टूडेंट्स प्रेफर राइटिंग पैराग्राफ वाइज क्योंकि लंबा लिखना होता है हजार से बारह सौ वर्ड आपको लिखने होंगी तो एक फ्लो होना चाहिए एंड दैट कोहरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके एक दूसरे पैराग्राफ आपस में कितना जुड़ाव रखते हैं तो इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस और डिस्कशन uh, जरूरी है मैं एक वीडियो में सारा चीज तो आपको नहीं बता पाऊंगा बट जरूर से कोशिश है कि आप अगर इतमान से सुन रहे हो तो फायदा भरपूर मिलेगा अगला आता है आपके जनरल स्टडीज के पेपर्स तो चार पेपर होते हैं मैंने बताया था तो पेपर वन में पेपर टू में पेपर थ्री और पेपर फोर ये ब्रीफली मैंने बताया है पेपर वन में आप देखेंगे हेरिटेज कल्चर आर्ट एंड कल्चर कल्चर यहाँ पे आएगा पूरा का पूरा हिस्ट्री आएगा एंशियंट मिडियबल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत लोग पूछते हैं एक या दो सवाल आता है कुछ सालों से नहीं भी आया है बीच में पूछ भी लिया जाता है बहुत लोग इग्नोर भी करते हैं आपके ऊपर है मैं कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री को लास्ट तक रखे पहले जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है जो श्योर है श्योर शॉर्ट है ज्योग्राफी आएगा ही सोसाइटी आएगा ही तो उसको पढ़ लीजिए उसके बाद समय बचता है तो आप बिल्कुल से उसको भी वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कवर करें उसके बाद जीएस टू गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर इनिशियटिव 
सोशल जस्टिस इंटरनेशनल रिलेशन तो पॉलिटी आई आर एंड गवर्नेंस का पेपर इसको माना जाता है पहले पेपर को आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री जोग्राफी एंड आपकी सोसाइटी के पेपर मानी जाती है थर्ड पेपर टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनल सिक्योरिटी ठीक है जो काफी जरूरी होता है सिक्योरिटी में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा चाहे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का क्वेश्चन हो नॉर्थ ईस्टर्न इश्यूज के बारे में हो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हो एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एथिक्स एंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इसके बारे में भी मैं बताऊंगा एक एक करके चलिए देखते हैं तो जीएस वन के लिए कल्चर आप पढ़ेंगे आर्ट फॉर्म्स को पढ़ेंगे आई हैव डिकोडेड अ शॉर्टर वर्जन ऑफ द ऑफिशियल सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे काफी वास्ट है बट मैंने की पॉइंटर्स को यहाँ पे नोट डाउन किया है इस इसीलिए पीपीटी को ध्यान से आप नोट डाउन करें ठीक है आर्ट फॉर्म्स को आप देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आप देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खासतौर पर पूछा जाता है क्वेश्चन आर देयर ऑन एनालिटिकल बेसिस गांधी वर्सेस एंड अम्बेडकर आइडियोलॉजी अब ये मत पढ़ के जाना कि यू नो चंपारण में क्या हुआ था वो क्या हुआ था क्वेश्चन विल भी एनालिटिकल फैक्चुअल तो आपको पता होना ही चाहिए बट हाउ डिड द आइडियोलॉजी ऑफ अम्बेडकर वेरी विद गांधी और सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपकी ओवरऑल एओ ह्यूम की थ्योरी सेफ्टी वर्ल्व थ्योरी या फिर क्या कांग्रेस का जो निर्माण था वो भारत के लिए अच्छा था कि खराब था वो ब्रिटिशर्स का एक ब्लंडर था क्या राइट तो ऑल दो थिंग्स वाई डिड द ब्रिटिशर्स इनिशियली बिलीव ऑन सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी बट बाद में डिसेंट्रलाइजेशन को उन्होंने लाया थ्रू देयर वेरियस काउंसिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इस प्रकार की चीजों के ऊपर ये आप रिसर्च करें फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में तो इसमें आपकी वो सारी चीजें गांधी मूवमेंट्स हो जाए नेवल इंडियन रेटिंग्स की मूवमेंट हो जाए इंडियन नेशनल आर्मी की मूवमेंट के बारे में म्यूटिनी के बारे में आपको पढ़ना है तो एंड फाइनली जो आपका मुस्लिम लीग इंटरनेशनल कांग्रेस प्रिंसली स्टेट्स इन सब का एक कंबाइंड एफर्ट था पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जरूरी होता है इसमें भी पूछा जाता है खासतौर पे आपकी एल पी रिफॉर्म्स के बारे में हो जाए एग्रेरियन रिफॉर्म्स के बारे में हो जाए फाइव ईयर जो हमारे प्लान्स थे उनके बारे में हो जाए तो दीज काइंड ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन के बारे में हो जाए इमरजेंसी पीरियड की इतिहास के बारे में हो जाए ठीक है जनता पार्टी का यू नो अपब्रिंगिंग के बारे में हो जाए तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ग्लोबलाइजेशन तो ये काफी आप सोसाइटी ओरिएंटेड चीज है तो यू शुड नो कि ओवरऑल हमारा कैसा स्टैटिस्टिक्स है यू नीड सम डेटा फॉर दिस यू शुड नो वट इज द सेक्स रेशियो यू शुड नो वट इज द जेंडर डाइवर्सिटी इन द वेरियस सिटीज इन द वेरियस एरिया यू शुड नो वट इज द यू नो हमारी बर्थ काउंट कितनी है हमारी न्यू नोटल इन्फेंट मोटेलिटी रेट्स कितना है मेटर्निटी मोटेलिटी रेट्स कितना है हेल्थ इंडाइसिस क्या है हमारी जो एसर सर्वे रिपोर्ट आता है उसके प्रथम एन के द्वारा यू शुड नो एडुकेशन स्टैटिस्टिक्स कितना है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना है डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो कितना है नर्स टू पेशेंट रेशियो कितना है डब्ल्यू एच ओ क्या रिकमेंड करता है ठीक है तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो डब्ल्यू एच ओ रिकमेंड करता है कि वन इज टू फोर हंड्रेड नर्स टू पेशेंट रेशियो है बट इंडिया में कितना है आर वी फॉलोइंग दिस तो आप अगर बोलोगे कि यहाँ पे इंडिया में नर्स कम है तो दैट इज अ वैलिड स्टेटमेंट तो यू हैव टू गिव रेफरेंसेस कि डब्ल्यू एच ओ रिकमेंडेड नॉर्म्स ये है इंडिया में ये प्रेवलेंट है जस्ट बता देना कि डॉक्टर्स बढ़ा दो देश में दैट इज नॉट द सोल्यूशन यू हैव टू गिव कि कितने डॉक्टर्स है और ग्लोबल नॉर्म्स गाइडलाइंस क्या है एंड हाउ शॉर्ट आर वी फ्रॉम द गाइडलाइंस एंड हाउ इज गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू दैट अभी रिसेंटली अगर आपने इंडियन इंडिपेंडेंस डे की स्पीच सुनी होगी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिलीवर किया था तो उन्होंने कहा कि करीब करीब हर साल ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉक्टर्स गो फॉर देयर एम बी बी एस इन कंट्रीज आउटसाइड इंडिया रशिया चले जाते हैं यूक्रेन चले जाते हैं मिडल ईस्ट चले जाते हैं एम बी बी एस या एम डी के लिए भी मेडिकल कोर्सेज के लिए क्योंकि वहां सस्ता मिलता है यहाँ पे सीट नहीं है तो मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि हम लोग सीटों को बढ़ाएंगे ठीक है तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स को यू शुड बी देयर यू शुड नो दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स तभी जाके आपके आंसर्स अच्छे होंगे वैसे ही वुमेन सेक्युलरिज्म रीजनलिज्म तो नारी शक्ति का तो पूरा का पूरा अभियान चल रहा है 
द बिगेस्ट एग्जाम्पल यू कैन स्टार्ट विथ आर डी सी परेड रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो परेड होता है उसमें पहली बार भारत में वेमेन लेड कंटीजेंट्स को स्टार्ट किया गया फुल महिलाएं कंटीजेंट थी और जो भी कंटीजेंट्स इंडियन आर्मी की थी सीआरपीएफ की थी बी एस एफ की थी डेज दो लेड बाई वेमेन पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा चीज देखने को मिला अब उदाहरण दे सकते हो कैप्टन मोहना सिंह राइट तो दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स एंड स्टैटिस्टिक्स विल हेल्प यू बेटर योर एंसर्स तो वैसे ही मैं हरेक सिलेबस हरेक पेपर के लिए पिन पॉइंटेड आपको पॉइंटर्स लेके आया हूँ यू कैन जस्ट नोट डाउन जैसे मैंने डिस्क्रिप्टिवली इस पेपर की एक्सप्लेनेशन दी वैसा ही स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स आपको हर एक पॉइंट के लिए बनाना है यू शुड हैव अ डेटा बुक एक डेटा बुक आज ही आप बनाना स्टार्ट करें और इस डेटा बुक का अगर आप इस्तेमाल करेंगे इन योर मेन्स इट वी वेरी ईजी आप डोंट थिंक कि ऑटोमेटिकली आना फ्लो हो जाएगा यू हैव टू प्रैक्टिस दो डेटा ऑल्सो दो तीन बार आपको लिखना पड़ेगा वो डेटा वो डेटा इतना हो जाएगा कि आप यू नो फॉरगेट कर जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे तो ऐसे ही हर एक चीज के लिए आप तैयारी इसमें करें जैसे पेपर टू के लिए है संविधान का पढ़ाई पार्लियामेंट की पढ़ाई लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई जुडिशरी की पढ़ाई एंड देन बाद में गवर्नेंस के इश्यूज आते हैं कि भारत में ट्रांसपेरेंसी कितना है तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आर टी आई एक्ट के बारे में बताना है ट्रांसपेरेंसी का जहां भी आएगा आर टी आई एक्ट डालना ही है और इसी से तो स्टैब्लिश हुआ है सी का बॉडी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एस भी है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तो ऐसे रिलेट करना है ट्रांसपेरेंसी देखा आर टी डाला सी आई तो ये जब रेलिवेंस आप डालोगे तब तो आपको मिलेगा डिजिटल इंडिया मिशन ई टेंडर सिस्टम अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ रहा है टेंडरिंग ऑनलाइन हो रहा है ऑटोमेटिकली पीपल आर बिकमिंग अकाउंटेबल क्योंकि आप अभी टेबल के अंदर से फिटिंग करके डिले नहीं कर सकते फाइल को डेर इज ऑटोमेटेड डेड लाइन थर्टी डेज के अंदर टेंडर अदरवाइज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा अलॉट हो जाएगा रेंडमली तो विद इन दैट डे विद इन दोज थर्टी डेज पीरियड आपको टेंडर अलॉटमेंट कंप्लीट करनी है पहले नहीं होता था डिले होता था मतलब करप्शन का चांस बनता था तो ऑल दो थिंग्स एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ दिस जो कि एक बहुत ही हॉच पॉच टॉपिक है करेंटली जो भी देश दुनिया में चल रहा है बांग्लादेश में मिडल ईस्ट में यूएस में ठीक है काफी स्कोप है मैं डिटेल में टॉपिक्स नहीं डिस्कस करूंगा बट की को मैं बता रहा हूँ इस पेपर के लिए आपको इकोनॉमी बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड ठीक है फिर 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 साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड फिर इंटरनल सिक्योरिटी बेस्ड एंड आपकी बॉर्डर मैनेजमेंट ये चार पांच जो कीवर्ड्स हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर आपको तैयारी करनी है अब इसमें एग्जैक्टली exactly दिया गया है क्या तैयारी करना है लैंड रिफॉर्म्स अब वन वॉज द लैंड रिफॉर्म स्टार्टेड आपको समझना है कि लैंड रिफॉर्म्स का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही हो गया था जब नाइन्थ शेड्यूल को एड किया गया था एंड दैट वॉज फ्टर द शंकरी प्रसाद केस तो शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ था ये अगर आप ऐड कर देंगे और प्री इंडिपेंडेंस इंडिया जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए कांग्रेस ने कितनी कोशिशें की थी और जब लोग आर्टिकल 31 को कोट करके राइट टू प्रॉपर्टी को अपना एक मौलिक अधिकार के रूप से एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लैंड को जस्टिफाई करते थे तभी जाके तो सरकार ने नाइन शेड्यूल को ऐड किया क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना था आठ ही शेड्यूल था नाइन शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू से कि अगर सरकार अगर सरकार आर्टिकल थर्टी वन को वायलेट भी करना चाहे कर पाए क्योंकि एक लेजिस्लेचर इसको राइटफुली पास कर चुका है तो वो इफ यू डोंट नो शंकरी प्रसाद इफ यू डोंट नो जमींदारी सिस्टम इफ यू डोंट नो लैंड रिफॉर्म आप समझ नहीं पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं बट अगर आप एक एडवांस कैंडिडेट हो ऐसे लिंकेजेस आनी चाहिए ऐसा नहीं कि जीएस थ्री का है तो आप कोर्ट केसेस नहीं कोर्ट कर सकते यू कैन कोर्ट द हिस्टोरी एंड द बैकग्राउंड ऑफ इट तब जाके आपके आंसर में एक सुंदरता उभरती है और एक एडवांस कैंडिडेट का भनक लगता है यूपीएससी को और तब जाके आपके नंबर दूसरों से एक या देर नंबर ज्यादा मिलते डोंट एक्सपेक्ट की डबल हो जाएंगे और वो एक या देर नंबर हर एक क्वेश्चन में इट्स अ लार्ज गेम क्योंकि हर एक पेपर में बीस क्वेश्चन हर क्वेश्चन में एक नंबर दूसरे से ज्यादा तो 20 नंबर ज्यादा जीएस के चार पेपर 80 नंबर ज्यादा अब समझो अब अच्छा लग रहा है 
तो एक नंबर इन वन क्वेश्चन कैन लीड टू एटी मार्क्स ओवरऑल लीड ये एटी मार्क्स आईआरएस से आईएएस की जंप है समझ रहे हो तो छोटी बात नहीं है जीएस फोर आपकी अंदर की इंसान को यू नो आपके अंदर कैसा एक ब्यूरोक्रेट छुपा हुआ है कितने आप एक अच्छे मन के आदमी हो और आप इसको छुपा नहीं पाएंगे क्योंकि ये सबसे लेंदी पेपर होता है जीएस पेपर्स में से आपको कोई बताएगा कि नहीं पता नहीं मुझे बट जब आप इस पेपर को लिखोगे खासतौर पे मेरा एक्सपीरियंस जो भी रहा है आई फेल्ट दिस वॉज टू बी दन ऑफ द लॉन्गेस्ट पेपर क्योंकि इसमें दो सेक्शन होता है के स्टडी वाला सेक्शन और फिलोसॉफिकल सेक्शन फिलोसॉफिकल सेक्शन में हो जाता है जीएस लाइक ही होता है बट के स्टडीज में टेबल वगैरह ड्रॉ करके काफी सारे आपको देने होते हैं स्टेक होल्डर अप्रोच वगैरह तो उसमें काफी टाइम लग जाता है एंड दैट रिजल्ट इन वेरी बैड हैंड राइटिंग ऑल्सो समटाइम्स तो आपको इसमें एक टाइम की शॉर्टेज तो फील होगी एंड वेन देर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम यू कैनॉट फेक इट जो भी आपके अंदर की आवाज है वही उभर के आपके पेपर में निकलेगी इसीलिए एक निष्ठावान आदमी तैयारी के दिनों से बढ़ने की कोशिश करिए इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इल मेंटेलिटी टूवर्ड्स द सर्विसेज द सोसाइटी और सम हिडन एजेंडाज कि मैं ऑफिसर बन के ये कर दूंगा वो कर दूंगा इसको उठा लूंगा ठीक है तो वो सारी चीजें छोड़ दीजिएगा तो आपको इसमें ज्यादा नंबर आसानी से मिलेगा क्योंकि फेक करना जब देर इज अटी ऑफ टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट कुछ नहीं देखा जाएगा आपका एथिकल डायलेमास में आपको पुट किया जाएगा यू आर द एस डी एम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आपके पास वाले इंडस्ट्री वॉटर पॉल्यूशन कर रहा है आपको हर हफ्ते एक लाख रुपये भेजता है विल यू किप शट और विल यू इन्फॉर्म इट टू योर सुपीरियर आपको मालूम पड़ा सुपीरियर को दो लाख मिलता है सुपीरियर भी कंप्लेन करोगे तो आपको सस्पेंड कर देगा इन दैट केस वट विल यू डू तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आपकी एटीट्यूड आपकी वैल्यूज ऑफ सर्विस इमोशनल इंटेलिजेंस फिलोसफर्स की क्या क्या कोटेशन है इसमें डाल सकते हो इसमें यूटिलिटेरियन अप्रोच क्या होता है टेलियोलॉजिकल अप्रोच डिओंटोलॉजी एथिक्स क्या कहता है ऑल दिस काइंड ऑफ की वर्ड्स जो कि आपको पढ़ाया जाएगा फिर से मैं कह रहा हूँ आप कर सकते हो ठीक है प्रोबिटी सिटीजन चार्टर्स एंड केस स्टडीज विच अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ये एक पॉइंट है बट More than half of the paper depends on this. ठीक है इसके बाद जी एस आपका खत्म ऐसे खत्म मैंने बताया दो पेपर आपके रहेंगे एक ही ऑप्शनल रहेगा बट उसके सिलेबस को दो पेपर में हम विभाजित करते हैं और ऐसे आपको ट्वेंटी सिक्स ऑप्शनल मिलते हैं ऑप्शन पच्चीस मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है ट्वेंटी सिक्स वन इज अ लिटरेचर सब्जेक्ट अब लिटरेचर सब्जेक्ट मतलब जैसे कि ऐसे में लिटरेचर बंगाल लिटरेचर बोडो डोगरी तो इस प्रकार के इतने लिटरेचर सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं इनमें से आप किसी भी लिटरेचर सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हो और इसके अलावा ये 25 आपके ह्यूमैनिटीज एंड साइंस के सब्जेक्ट्स मिलते ही है तो एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री साइंस तो मोस्ट प्रिफर्ड आर एंड्रो फिर 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 जोग्राफी हिस्ट्री आपका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी ठीक है तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि काफी काफी एक इम्पोर्टेंट मानी जाती है कॉमन मानी जाती है इसके अलावा आपको पबैड का सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा दिस इज आल्सो एक हेरिटेज वाला सब्जेक्ट है फिलोसफी वाला सब्जेक्ट भी लिया जाता है मेडिकल साइंस काफी कम लोग लेते हैं जो उस बैकग्राउंड के बिलोंग करते हैं और उसके अलावा दोस्तों कुछ लोग जो है मैथमेटिक्स ऑप्शनल को भी ले लेते हैं ये एक काफी रिस्की एंड रिवार्डिंग ऑप्शनल मानी जाती है ऑल इंडिया रैंक वन कनिष्क ने शायद 500 में से इसमें 360 के अराउंड लाया था एग्जैक्ट मुझे नहीं पता आई फॉर द नंबर बट 360 के अराउंड लाया था जो कि किसी भी ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल में आज तक नहीं आए हैं मेरे नॉलेज दुख द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल में 300 के अराउंड या उससे नीचे ही आता है बट जिन लोग का दुबा है आई पर्सनली नो सम ऑफ डेम तो उनके 200 भी आ सकते हैं आउट ऑफ 500 तो जोश जोश में मैथ्स मत ले लेना इफ यू आर रियली गुड इफ यू नो कनिश कतारिया ही वॉज फ्रॉम आई बॉम्बे तो इफ यू आर डैट गुड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई के हो तभी लो मैं ये कह रहा हूँ कि मैथ्स में अगर अच्छे हो इतने अच्छे हो कॉन्फिडेंस है तभी लो राइट अदरवाइज यू कैन चूज एनी ऑफ द ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल मेरा एक दोस्त था जिसने फिजिक्स ऑप्शनल भी लिया था ही वॉज फ्रॉम आई गुवाहाटी और uh, कुछ लोग 
इंजीनियरिंग ऑप्शनल मतलब वेरी रेयर वेरी रेयर आई आई टी कानपुर का एक लड़का था उसने भी नहीं लिया था सो so, कहीं ना कहीं यू हैव टू मेक दैट कॉन्सियस डिसीजन कैसे लोगे डिसीजन वंस यू स्टार्ट स्टडिंग बहुत बच्चे पूछते कि सर कैसे मैं चूज कर लो अरे बैठे बैठे कैसे होगा आप जिस भी ऑप्शनल दो तीन ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट कर लीजिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सर इंटरेस्ट ही नहीं पता जीएस पढ़ोगे ना वेन यू स्टडी जी एस यू गेट अर इंटरेस्ट जी एस तो मैंडेटरी है तो हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इकोनॉमी पढ़ो एक एक चैप्टर पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा इंक्लिनेशन मिल रहा है जिस सब्जेक्ट में ज्यादा इंक्लिनेशन एंड इफ इट्स अ कॉमन सब्जेक्ट जो मैंने टिक किया हुआ है गो फॉर इट फिर ऑप्शनल का दो तीन चैप्टर पढ़ो मजा नहीं आ रहा है दूसरा वाला पकड़ लो मजा आ रहा है गो फॉर इट मटेरियल अवेलेबिलिटी लेकिन देख लेना जो मैंने टिक किया है उसमें मटेरियल अवेलेबिलिटी का आपको दिक्कत नहीं आएगा इनफैक्ट हम तो खुद एसपीएम में पढ़ा ही रहे आपको ऑप्शनल फ्री ऑफ कॉस्ट राइट तो दिस इज वट विल लैंड यू टू द इंटरव्यू अब इंटरव्यू में क्या देखा जाता है बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें एक क्रॉस क्वेश्चनिंग का राउंड होता है जिसमें आपको नॉलेज टेस्ट किया जाता है बट दैट इज द बिगेस्ट ब्लैंडर नॉलेज टेस्टिंग इज डन माई डियर फ्रेंड्स और ये मैं नहीं कह रहा हूं ये देखिए ऑफिशियल पीडीएफ क्या कहता है द कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय अ बोर्ड विल हैव बिफोर देम अ रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट्स करियर डेप्थ जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके आधार पर आपको आपकी पूरी जन्म कुंडली उनके पास होती है टेंथ ट्वेल्थ में क्या किया उससे मतलब फ्रॉम एवरीथिंग फादर हिस्ट्री फादर की इनकम एंड एवरीथिंग योर जॉब हिस्ट्री कैंडिडेट विल बी आस्क क्वेश्चंस ऑन द मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट देख रहे हो कोई एडवांस लेवल की क्वेश्चनिंग नहीं होगी यू विल बी आस्क मैटर्स ऑन जनरल इंटरेस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट इज टू एसेस द पर्सनल सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अ करियर इन पब्लिक सर्विसेस ये नहीं कि नॉलेज टेस्टिंग ये देखना है कि आपका जो पर्सनालिटी है वो सर्विसेज के लिए सुटेबल है कि नहीं क्या आप अनबायस्ड हो क्योंकि सरकारें बदलती रहेगी कांग्रेस के दिन कांग्रेस के दिनों में कांग्रेस के साथ काम करना बीजेपी के दिनों में बीजेपी के साथ तो क्या इतना फ्लेक्सिबल आप हो या आप एक राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के आदमी हो दैट इज वट इज टेस्टेड एंड पर्सनैलिटी टेस्ट इज इंटेंड टू जज मेंटल कैलिबर ऑफ अ कैंडिडेट and in the board terms this is really an assessment of not only intellectual qualities but also social traits and interest to kaise aap entry karte ho kaise socially aap haste khilte ho mila apne aap ko ek cohesive environment create karte ho un board members ke sath pehli baar unke sath milke how you treat them how you greet them how you enter the room how you sit down how you show your gestures facial hand everything counts ठीक है सारी चीजें काउंट करती है सम ऑफ द क्वालिटीज टू बी जज आर मेंटल अलर्टनेस क्रिटिकल पावर्स ऑफ एसिमुलेशन क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन एंड बैलेंस ऑफ जजमेंट एंड वैरायटी ऑफ डेफ्थ ऑफ इंटरेस्ट आपकी इंटरेस्ट रुचि एक रुचात्मक व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं आप अगर बोलोगे आपके इंटरेस्ट में सर माई इंटरेस्ट इज टू सी बॉलीवुड मूवीज ठीक है इट्स गुड बट इट्स अ पैसिव हॉबी एक्टिव हॉबी अगर आप रखोगे कि सर आई लाइक शूटिंग वीडियोस ऑन पॉपुलर आई आई लाइक शूटिंग मिमिक्री वीडियोस ऑन पॉपुलर बॉलीवुड मूवीज तो वो पैसिव से आपने एक्टिव कर दिया सिमिलर है बट डिफरेंट बहुत ज्यादा है इट शोज हाउ ईगर यू आर टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी कुछ कंट्रीब्यूशन एक वीडियो इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी आर यू आर एंटरटेनिंग पीपल वो सारी चीजें देखी जाती है लीडरशिप स्किल देखी जाती है और ये जो चीज है ना मेंटल अलर्टनेस कि आपको स्ट्रेस में डालने की कोशिश करेंगे आपको पूछेंगे वो लोग आर्टिकल 21 क्या है बताओ आप बोलोगे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अनलेस एन एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लो नहीं दिस इज आर्टिकल ट्वेंटी आर वट इज ट्वेंटी आप जानते हो ट्वेंटी वन है बट वो जान के आपको प्रेशर में डालेंगे तो कैसे रियक्ट करते हो डू यू गेट एंग्री Do you get adamant? कि नहीं मैं कह रहा हूं तो कह रहा हूं यही है या फिर यू हमली रिप्लाई टू डेम कि सर एस पर द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिस इज वट आई हैव रेड बट इफ यू सेंग सो आई विल स्टिल गो एंड चेक इट आउट तो उस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखी जाती है विल टॉक अबाउट डैट बट दिस होल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चंक देखिए पेपर्स में मेन्स के इंडिविजुअल ढाई सौ नंबर होते हैं बट इस एक इंटरव्यू में दो सौ पिछहत्तर नंबर है एंड पीपल हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इसको इग्नोर मत करिएगा बट मैं ये कह रहा हूं कि मेंस विल मेक श्योर कि आपकी नाम लिस्ट में है इंटरव्यू विल डिटरमाइन कि आपको आई मिलता है या आई मिलता है या डेनिक्स मिलता है 
वो डिटर्मिनेशन इंटरव्यू कर सकता है सर्विस एलोकेशन इंटरव्यू से आता है बट फाइनल नाम आपकी लिस्ट में आएगा कि नहीं वो मेन्स से होता है तो मेन्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि यू गेट सम जॉब सर्विस तो मेन्स को करिए पर इंटरव्यू के दौरान तैयारी थोड़ी चेंज होती है यू हैव टू रीड मल्टीपल न्यूज पेपर यू हैव टू बिल्ड अ पर्सनैलिटी यू हैव टू बिल्ड अ ओपिनियन दे विल आस्क ओपिनियटेड क्वेश्चन एंड यू हैव टू बी न्यूट्रल इन दम कि वट डू थिंक अबाउट द शेख हसीना यू नो फ्ली आउट फ्रॉम हर कंट्री हाउ लेट affect the indian regime so think about it put down your answers and if you do everything good you will go to you will get a score which is almost around 50% of the total marks and which is considered to be a good score and you will be a serving officer very soon to ye tha syllabus ka video ab isme aapke homeworks kya hai aap print out lenge iska aap keywords ki note banayenge और उनकी एक डेटा बुक मेंटेन करेंगे और हर एक कीवर्ड को आप फॉलो करेंगे यू विल नॉट लीव बिहाइंड इवन अ सिंगल कीवर्ड दिस इज व्हाट आई वुड अपील टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लिखना चाहते हैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ फायदा हुआ होगा कुछ समझने को मिला होगा और जो वो क्वेश्चन की जर्नी के साथ हमने शुरू किया था आप बेहतर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वो कहाँ पे फॉलो आउट कर रहा है किस पेपर में फॉलो आउट कर रहा है और उसी से आप एक बेहतर एक्सपीरियंट भी बन जाते हैं अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट है कुछ भी आप जानना चाहते हो यू कैन लिव अस अ कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू बाय बाय